வணக்கம் ப்ரொஃபஸர் அகாடமி யூஜி டிஆர்பி இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு இதை முடிச்சா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல மிடில் ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் இல்லையா அந்த கோர்ஸுக்கான எல்லா மெட்டீரியல் பிளஸ் வீடியோஸ் கிளாஸஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ போயிட்டு இருக்கு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த காண்டாக்ட் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற காண்டாக்ட் நம்பர் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நைன் டூ ஜீரோ இந்த நம்பர் அல்லது எயிட் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபோர் இல்லை ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் கிளாஸஸ் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு யூனிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக கவர் பண்ணி முடிச்சிருவோம் வெகு விரைவில் வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது அப்புறமா கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பவே ஆரம்பிச்சு தரவா இருக்கலாம் சரியா அதே நேரம் மெட்டீரியல் மட்டும் தனியா வாங்கணும் நினைச்சிங்கன்னா பத்து புக்கு பத்து யூனிட்டுக்கு தனித்தனியான புக்கு ஒரிஜினல் மெட்டீரியல் இங்க தேடி அலைய வேண்டியது இல்லை ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே இதுக்குள்ளவே இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ள அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் அப்ரிசியேஷன் சம்மரி எல்லாமே இதுவே இருக்கும் எந்த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை அதுக்கு வந்து சம்மரி தேடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை முக்கியமா லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு லிட்ரேச்சர் அண்ட் கிரிட்டிசம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்ல என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்களோ சிலபஸ்ல அது எல்லாமே வந்து இல்லை இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸ்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன் நைன் அந்த ப்ரைஸ்ல போயிட்டு இருக்கு புக் மட்டும் தனியா கோர்ஸ் வந்து நீங்க டீடைல்ஸ் வந்து இந்த காண்டாக்ட்ல பார்த்துக்கலாம் சரியா தேங்க்யூ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு போவோம் இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் பார்ட் ஃபைவ் சரியா நம்ம ஏற்கனவே வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்ல ப்ரோஸ் முடிச்சிட்டோம் நேற்று வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னைக்கும் வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி ஏன்னா இருக்கிறது நாலு ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் நேற்று ரெண்டு பார்த்தாச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்து மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிருவோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் யூனிட் ஃபைவ்ல ஷார்ட் ஸ்டோரி நம்பர் ஒன் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சனோட த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் அதுக்கப்புறம் நம்பர் டூ ஓ ஹென்ரியோட லெட் மீ ஃபீல் யுவர் பல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரி இதில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டேனிஷ் ரைட்டர் எப்படி இவர் வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் கீழே எடுத்துகிட்டு வரப்பார எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு டவுட்டாக தான் இருக்குது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஓ ஹென்ரி அவர் தான் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன்ஸ் த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி யார் அவரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல அதாவது நைன்டீன்த் செஞ்சுரில் வாழ்ந்த ஒரு டேனிஷ் ரைட்டர் முக்கியமாக வந்து ஃபேரி டேல்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேரி டேல்ஸ் ஒரு கற்பனை கதை அதில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஆள் தான் வந்து இவர் ஸோ எழுதுனது வந்து டேனிஷ் மொழியில் எழுதுறாரு இவரோட ஒர்க் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் தான் அவைலபிள் சரிங்களா அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனில் உங்களுக்கு அவைலபிள் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஏகப்பட்ட டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு ஒரே ஷார்ட் ஸ்டோரிக்கு ஏகப்பட்ட டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ண ஒர்க்கும் அதே போல் தான் சரியா ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தி அக்லி டக்லிங் இதை படிக்காத ஆள் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது ஒரு வாத்து வந்து ஏகப்பட்ட முட்டைகள் இருக்கும் அதில் ஒரு குஞ்சு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் வாத்து மாதிரி இருக்கும் இது மட்டும் கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருக்குது என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்நியப்படுத்தப்படுது ஸோ கடைசியில் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து சாதா வாத்தில் ஒரு அன்னப்பறவை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தெரியும் ஸ்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வரும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து தன்னோட அப்பியரன்ஸை பார்த்து அது கவலைப்படும் கடைசியில் அது தெரியும் தான் வந்து மற்றவங்களோட ரொம்பவும் வித்தியாசமான ஆள் அப்படின்னு அது தெரியும் ஸோ த அக்லி டக்லிங் இது வந்து ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் அப்படின்னாலே இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் ஆஃப் அண்ட் பிரிஸ்கிரைப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏகப்பட்டது இருக்கு அதில் சிலது பார்ப்போம் இவரோட கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேரி டேல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இவன் எட்டர் அது டேனிஷ் மொழியில் அதோட டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலெக்ஷனுக்கு டேல்ஸ் டோல்ட் ஃபார் சில்ட்ரன் அதுதான் வந்து அது டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் த டிண்டர் பாக்ஸ் லிட்டில் கிளாஸ் அண்ட் பிக் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரின்சஸ் அண்ட் த பி லிட்டில் இடாஸ் ஃப்ளவர்
ஆனா என்ன பண்ணுவானுங்க கிங்குக்கு முன்னாடி போட்டு விட்டுட்டு பா எவ்வளவு அருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பேசிப்பானுங்க கிங் வந்து நம்ம தான் முட்டாளா ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆமாமா ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு கிங் சொன்னதுனால சுத்தி இருக்கிற ஜால்ராக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆமாமா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்றாங்க சோ அதனால நான் ஊர்ல வந்து இந்த புது ட்ரெஸ்ஸை காமிக்கிறதுக்காக அவர் வந்து நகர்வலம் போவார் சோ கிங்குக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க இது மாதிரி கிங் வந்து ஒரு இன்விசிபிள் கிளாத் போட்டிருக்காரு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஒரே ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் நீங்க அந்த இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்க இந்த பிக்சர்ல கவர் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவன் மட்டும் அவங்க அப்பாவை பார்த்து கேட்பான் எப்பா நம்ம கிங் அமனவா போயிட்டு இருக்கிறாரு எல்லாம் அழகான ட்ரெஸ் இருக்காங்களேன்னு ஹே அமைதியாடுறா கிங்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை முடியும் சரியா சோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதை ஒரு சட்டையர் பொலிட்டிக்கல் சட்டையரா இருக்கு சோ இதுதான் வந்து ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சனோட கதைகள் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கதைக்கு போவோம் த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் இதுவும் ஆஃபன் பிரிஸ்கிரைப் ஒரு கிறிஸ்மஸ்க்கான ஸ்டோரி நீங்க எப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் இந்த கிறிஸ்மஸ் வந்து சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட ஒரு ஸ்டோரி ஒன்னு பார்ப்பாங்க இல்ல கிறிஸ்மஸ் கேரல் அதே போல கிறிஸ்மஸ்க்கு படிக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரி வந்து த லிட்டில் மேட்ச் கேர்ள் சோ என்ன ஆகுது பார்ப்போம் இட் வாஸ் சோ டெரிபிளி கோல்ட் சோ இது டிசம்பர் சோ ரொம்ப வந்து பனி பொழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸ்னோ வாஸ் ஃபாலிங் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டார்க் ஈவினிங் கேம் ஆன் த லாஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் அப்போ டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு சோ நாளைக்கு வந்து புது வருஷம் போறக்குது இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் ஈவ் முன்னாடி நாள் அதுக்கு முன்னாடி சோ நியூ இயர் ஈவ் சாரி நியூ இயர் ஈவ் சோ அப்போ முன்னாடி நாள் வந்து டிசம்பர் ஒன்னு இந்த பொண்ணு வந்து பத்து குச்சி எல்லாம் விற்க போற யாரும் வாங்கல இந்த கோல்ட் அண்ட் குளூம் குளூம்னா இந்த இடத்துல டார்க் அஸ் வெல் அஸ் கோல்ட் a poor little girl bare headed and barefoot was walking through the streets appo enna na thalaiyum onnu polla kaalliyum verungalloda enna pandra appo sonna nadandu poittu iruka yen adukku vandu chinna or flash back mari of course when she had left her house she had her slippers on veetta vittu kelambra pa kaalla slippers potrunda but what good had they been ana enna prayojanam yen nu sonna andha serupu eppadi petta serupu they were very big slippers way too big for her for they belong to her mother poor old amma yerandu pona amma va irukalam inga apdi or hint kediyadu but amma oda periya slippers ivu kaalukku vandu adu romba perusa irukku adu vandu pani vandu ulle poga dhaan seiyudhu appo kaal kulur dhaan seiyudhu nadugudhu the little girl had lost them running across the road where two carriages had rattled by terribly fast adha enna adu road kadakkarappa didirna enna panudhu or rendu vandi vandu romba fast ah pogudhu அவ ஓட்டமா இப்படி ஓடி வர்றா அப்படி ஓடி வர்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த செருப்பை வந்து கலண்டுக்கு போயிடுது சோ ஒன் ஸ்லிப்பர் ஷி ஹேட் நாட் பீன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அகைன் ஒரு ஸ்லிப்பர் கிடைக்கவே கிடைக்கல இன்னொரு ஸ்லிப்பர் என்ன பண்றா ஒரு சின்ன பையன் எடுத்துட்டு ஓடிடுறான் அப் வித் அதர் சேயிங் ஹி குட் யூஸ் இட் வெரி வெல் ஆஸ் அ கிரேடல் சம் டே வென் ஹி ஹேட் சில்ட்ரன் ஆஃப் இஸ் ஓன் அவன் சின்ன பையன் என்ன நினைச்சுக்கிறான் இவ்வளவு பெரிய இஷ்யூவா இருக்கே நான் பெருசாகி குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா என் குழந்தை இதை தொட்டில் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வெளில உள்ள வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவனா அவனை சொல்லிக்கிட்டு அவன் எடுத்துட்டு ஓடிடுறான் சோ ரெண்டு செருப்பும் வந்து யூஸ்லெஸ் உன காணும் உன்னை தூக்கிட்டு ஓட்டிட்டாங்க சோ அதனால வெறுங்காலில் நடந்துட்டு வர தலையிலையும் வந்து எதுவும் போடாம நடந்துட்டு வர அண்ட் சோ த லிட்டில் கேர்ள் வாக் ஆன் ஹர் நெக்கிட் ஃபீட் விச் ஆர் குவாயிட் ரெட் அண்ட் ப்ளூ வித் கோல்ட் சோ அதனால கால் வந்து செக்க செவன் செவந்து இருக்குது ப்ளூவா இருக்குது அதனால வத்து குச்சி அதுக்கப்புறம் வச்சிருக்கா மேல in an old apron she carried several packages of matches and she held a box of them in her hand appo vathu kuchi vekkano abdinaga apron la yegapatta vechirka kai la vechikittu kovi kovi vittittu pora ana enna appdi sonna no one had bought any from her all day long all day long na naal muludum yaro onnu kuda vaangala and no one had given her a cent ore chinna paisa kuda yaro avarku vandu kudukala so appo enna agudha appdi sonna ipo pasi veetukku pova mudiyadhu shivering the cold and hunger she crept along a picture of misery poor little girl appo inda appavi ponnu enna pandra endru sonna edam appadi odungra the snowflakes fell on her long fair hair which hung in pretty curls over her neck appo avaloda thalamudi describe panna podu epovume inda thalamudi yen describe pannuvaanga literature la pathinga inda fair hair abingiradhu vandu or angel describe pandradhukku illa virginity describe pandradhukku use panna koodiya or idha irukum so and the hung in pretty curls over her neck abin solittu idu hint ena pinadi adu enna nadaka podunta in all the windows lights were shining and there was a wonderful smell of roast goose appo adutha naal ungalku vandu idu vandu new year ku munadi naal adutha naal new year abingra po inda varutha irachi ella mukkiyama goose vaatha la stuff panni vechirukanga adala theriyudhu yes she thought of it adala yosichittu abadi nadakkara அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றா குளிர் தாங்க
அப்ப என்ன ஆகுது ரெண்டு வீட்டு முனை அது ஒண்ணு வந்து இந்த பக்கம் தெருவில் இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் அப்படி சந்திக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு கார்னர் முக்கு இருக்கு அந்த முக்கு சந்தில் போய் நல்லா உட்காந்துக்கிட ஒருவேளை அந்த இடத்துல வந்து பணி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஷி சாட் டவுன் அண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஹர் லிட்டில் ஃபீட் அண்டர் ஹர் ஸோ அடக்கி உட்காந்துக்கிட்டு ஷி வாஸ் கெட்டிங் கோல்டர் அண்ட் கோல்டர் பட் டிட் இன் டேர் டு கோ ஹோம் ஆனா வீட்டுக்கும் போக முடியாது ஏன்னு சொன்னா வீட்டுக்கு ஒன்றும் விக்கல இன்னைக்கு ஃபார் ஷி ஹேட் சோல் நோ மேட்சஸ் ஒன்றுமே விற்காதனால வீட்டுக்கு போன என்ன ஆகும் அப்பா அடிப்பாரு நார் ஏர்ன் அ சிங்கிள் சென் ஹர் ஃபாதர் வுட் ஷியர்லி பீட் ஹர் அதனால வீட்டுக்கும் போக முடியாது அப்படியே வீட்டுக்கு போனாலும் வேஸ்ட் டிசைட்ஸ் இட் வாஸ் கோல்ட் அட் ஹோம் வீடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப இது மாதிரி தான் குளிரா இருக்கும் ஏன் ஃபார் தே ஹேட் நத்திங் ஓவர் தெம் பட் அ ரூஃப் வீடு அப்படிங்கிறது மேல ஒரு சின்ன கூற மாதிரி இருக்கு த்ரூ விச் த வின் விசில்ட் ஈவன் ஈவன் தோ த பிகஸ்ட் கிராக்ஸ் ஹேட் பின் ஸ்டாஃப் கிட்ட ஸ்ட்ராங் அண்ட் ராக்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க வீட்டு கூரைக்கு மேல அங்கங்க கிராக் எல்லாம் இருக்கு பெருசு பெருசா ஓட்ட ஓட்டையா இருக்குது அதெல்லாம் அடைச்சி வச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரா ராக்ஸ் பழைய கந்த துணி எல்லாம் வச்சு அடைச்சி வச்சிருக்காங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த குளிர் காற்று வந்து உள்ள கூடிய விசில் அடிச்சுட்டு உள்ள வந்து உங்களை தாக்குது Her hands were almost dead. If you uh, almost feel it, you can't feel it. How much one little match might warm her? If you think about it, you can't feel it. You can't feel it. The narrator is telling you. If she could only take one from the box and rub it against the wall and warm her hands. Okay, what do you say? She put it in the seventh and put it in the light. குளிர்காயிர ஒண்ணு ஷி ட்ரூ ஒன் அவுட் ரட்ச் ஹவு இட்ஸ் பட்டர்ட் அண்ட் பர்ன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படியே எரியும் எடுத்து அப்புறம் வந்து நல்லா எரியுது இட் மேட் வார்ம் பிரைட் ஃபிளேம் லைக் அ லிட்டில் கேண்டல் ஒரு சின்ன மெழுகுவத்தி போல நல்லா எரியுது ஆஸ் ஷி ஹெல்ட் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் ஹர் அப்படியே குளிர்காயிர பட் இட் கேவ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் லைட் இட் ரியலி சீம் டு த லிட்டில் கேர்ள் ஆஸ் இஃப் ஷி வேர் சிட்டிங் பிஃபோர் அ கிரேட் ஐன் ஸ்டவ் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இது மாதிரி ஒவ்வொரு மேட்சா அவ கொளுத்துவா இந்த ஸ்டோரியில நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருந்தா தெரியும் ஒவ்வொரு வாட்டி கொளுத்துறப்போ அவ வந்து ஷி இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு அனதர் வேர்ல்ட் இன்னொரு உலகத்துக்கு அப்படியே போன மாதிரி அவள் கற்பனையில வருது சோ முதல் கற்பனை என்னன்னா ஆஸ் இஃப் ஷி வாஸ் சிட்டிங் பிஃபோர் அ கிரேட் ஐயன் ஸ்டவ் அப்ப ஏதோ வந்து வீட்டுக்கு முன்ன வீட்டுல வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டவ் கொளுத்தி வச்சு அதுல வந்து குளிர்காயிற மாதிரி அவளுக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது வித் த ஷைனிங் பிராஸ் நாப்ஸ் அண்ட் பிராஸ் கவர் ஹவு வண்டர்ஃபுல்லி த ஃபயர் பர்ன் இதெல்லாம் கற்பனை அவளுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படி நினைச்சுக்கிறா how comfortable it was the youngster stretched out her feet to warm them too adanal enna pandra thanoda kaalaiyum neeti kulirgaira then the flame the little flame went out the stove vanished and the tea anandhi povudu and the stove kaanam poidu and she had only the remains of the burnt match in her hand kadasila paatha and the erinji pona tea kuchi mattum da avu kaiyila nikkudu she struck another match against the wall adukapra enna pandra unnoru tea kucha koluthra it burned brightly and when the light fell upon the wall appo enna avudhu indha yerna the rendu veet car la mukkula dhaan ukkandu irukra indha velicham vandha andha sevathula padudhu odane enna agudhu it became transparent like a thin veil adhu enna agudhu andha sevur vandhu indha veil andha manapen la pathinga minnadi onnu potrukku mugathukku minnadi or therai mari potrupaanga illaya adhe pola vandhu or transparent ana or veil mari ulla paakkuradhu theriyum adhe pola andha sevur vandhu maarudhu kannadi pola she could see through it into a room ulla paatha veetukulla or room irukku adu theriyudhu appo anga vandha or table irukku on the table a snow white cloth was spread nalla or pani pola irukra andha vella thuniya pothi vechirukranga adukku mela paathinga appdi enna sonna dinner dinner service ella adi vechirukku adhula mukkiyama kannukku theriyudhu the roast goose right ah adhu vandha nalla varuthu vecha or duck illa goose sorry adhu varuthu vechirukranga steaming steamed gloriously stuffed with apples and prunes ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி அது கரெக்டாக வந்து அந்த பூசை வருத்து அது உள்ள எல்லாம் ஆப்பிள் ப்ரூன்லாம் வச்சு நல்லா வருத்து வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது காட்சி அவளுக்கு வருது அதுல இன்னொன்று என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னா அண்ட் வாட் வாஸ் ஸ்டில் பெட்டர் அதை விட அற்புதம் அந்த காட்சியில் என்னன்னு சொன்னா அந்த வார்த்தை எந்திரிச்சு வர்ற மாதிரி இருக்கு த கூஸ் ஜம்ப்ட் அவுட் ஜம்ப் டவுன் ஃப்ரம் த டிஷ் அண்ட் பேடில் த அலாங் த ஃப்ளோர் அது அப்படியே வந்து அந்த டேபிள் வந்து எகிரி குதிக்கு தான் அப்படியே நடந்து வருதான் பேடில் வித் அ நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க் இன் இட்ஸ் பிரஸ் என்ன சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கிட்ட அந்த குத்தி வச்சதெல்லாம் நைஃப் ஃபோர்க் எல்லாம் பிரஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு நடந்தது ரைட் டு த லிட்டில் கேர்ள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது வழக்கம் போல அந்த தீ குச்சி வந்து அணைஞ்சு போகுது திருப்பியும் அவ வந்து வெளியே அந்த கோல்டு வாழ்க்கையில தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் அடுத்தது இன்னொரு தீ குச்சி
கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ வந்திருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி பெருசு பெருசா பியூட்டி ரொம்ப அழகா இருக்கு கற்பனை <laughs> போரா தென் வளக்கம் போல அந்த தீக்குச்சி அணிஞ்சு போகுது பட் த கிறிஸ்துமஸ் லைட்ஸ் மவுண்டட் ஹையர் ஷி சா தெம் நவ் ஆஸ் பிரைட் ஸ்டார்ஸ் இன் த ஸ்கை ஆனா என்ன ஆகுது ஒரு ஆச்சரியம் அந்த கிறிஸ்துமஸ் லைட்ஸ் வந்து அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து நட்சத்திர கூட்டம் போல அப்படியே வானுக்கு போகுது அது ஒரே ஒரு நட்சத்திரம் மட்டும் என்ன ஆகுது ஒன் ஆஃப் தெம் ஃபெல் டவுன் ஃபார்மிங் அ லாங் லைன் ஆஃப் ஃபயர் அப்படியே கீழே அப்படியே கொழுந்துட்டு அப்படியே இறங்கி கீழே வருது உடனே இது வந்து என்ன சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு ஓமன் இல்லையா ஒரு அறிகுறி ஏற்கனவே அந்த அவங்க பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க நவ் சம் ஒன் இஸ் டைங் தாட் த லிட்டில் கேர்ள் அப்படின்னு யாரோ இறக்குறாங்க ஏன்னு சொன்னா ஃபார் மை ஃபார் ஹர் ஓல்டு கிராண்ட் மதர் த ஒன்லி பர்சன் ஹூ ஹேட் லவ் ஹர் அண்ட் ஹூ ஹாஸ் நவ் டேட் இப்ப இறந்து போயிட்டாங்க ரொம்ப இவ்வளவு நேசிச்ச ஒரு அம்மா அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது வென் அ ஸ்டார் ஃபெல் டவுன் அ சோல் வென்ட் அப் டு காட் அதாவது ஒரு நட்சத்திரம் படி கீழே இறங்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு ஆன்மா வந்து கடவுளுக்கு கிட்ட போற மாதிரி சில குட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டி சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ அப்ப இத பார்த்தோன்னே அப்ப யாரோ இறக்குறாங்கன்னு பட் ஆனா ஐரினி என்னன்னா அவதான் இறக்குறான்னு அவளுக்கு தெரியாது இல்லையா சோ அவதான் இப்ப இறந்துட்டு இருக்கா மெல்ல மேல ஆன்மா வந்து மேல போயிட்டு இருக்கு சோ இப்ப இது வந்து ஒரு அறிகுறியா வந்து அவளுக்கே தெரியுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றா ஷி ரப் அனதர் மேட்ச் இந்த பாட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பாட்டியே வர மாதிரி இருக்கு சோ அவங்க பாட்டி வந்து கத்துரா பாட்டி கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துரா Take me with you. One of them will come to me and say, I know you will disappear when the match is burned out. So, you know, we have to do this. 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 But, we have to do this. We have to do this. What do you do? Now, you can see the list. So, you can see the list. So, you can see the list. So, you can see the list. You will vanish like the warm stuff. This is the first. Then, roast goose. Then, Christmas tree. அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேள்வியா வரக்கூடியதா இருக்கும் எது எதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல எது முதல்ல வந்துச்சு எது ரெண்டாவது வந்துச்சு மூணாவது வந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் சோ இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் ஸ்டவ் கூஸ் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ அதுக்கப்புறம் பாட்டியம்மா அதனால என்ன பண்றா இது அணைய கூடாதுன்னு அவகிட்ட இருக்கிற எல்லா பண்டில் ஒரு ஹோல் பண்டில் ஆஃப் மேட்சஸ் வந்து கொளுத்துறா சோ தட் அந்த மேட்சஸ் பேர்ன் வித் சச் அ க்ளோ ரொம்ப பிரைட்டா எரியுது பிரைட்டர் தென் டே லைட் அப்ப என்ன சொன்னா கிராண்ட் மதர் ஹேட் நெவர் பீன் சோ கிராண்ட் அப்ப கிராண்ட் மதர் ரொம்ப அழகா பியூட்டிஃபுல்லா தெரியறாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஷி டுக் த லிட்டில் கேர்ள் இன் ஹர் ஆம்ஸ் அந்த பாட்டி வந்து இந்த குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து வானத்துல அப்படியே பறந்து போற மாதிரி போகுது சோ வெரி வெரி ஹை அப் தேர் வாஸ் நைதர் கோல் நார் ஹங்கர் நார் ஃபியர் தேவர் வித் காட் அப்ப ரெண்டு பேரும் கடவுள்கிட்ட போற மாதிரி அப்ப முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹிண்ட் தான் அப்ப இவதான் இவதான் இறந்து போயிட்டா குளிர்ல இறந்து போயிட்டா அந்த குழந்தை அது அப்படியே வந்து பாட்டி கூட்டி போற மாதிரி ஒரு ஏஞ்சல் வந்து கூட்டி போற மாதிரி போகுது அப்புறம் காலையில பார்த்தா இந்த கார்னர் leaning against the wall sat the little girl with red cheeks and smiling mouth frozen to death appa adigalaila paatha ava enna pandra on the last evening of the old year munnaal naal vandu oranji poi panila oranji poi erandirukra the new year's sun rose upon a little pathetic figure iva mela dhaan andha surya oli padudhu the child sat there stiff and cold holding the matches of which one bundle was almost burned appa neethu raathri nadandha maari or bundle mattum erinji poi irukku மற்றதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டி எரிச்சது கிடைக்குது அங்கங்க கிடைக்குது ஸோ அப்போ அங்க மக்கள் ஊர் மக்களாம் வந்து பாக்குறாங்க ஐயோ பாவம் ஷி வாண்டட் டு வார்ம் ஹர் செல்ஃப் ஆனா என்ன ஆகுது ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியல அப்படின்னு சொன்னா நோ ஒன் இமேஜின் வாட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் ஷி ஹேட் சீன் அவன் என்னென்னலாம் அவன் கற்பனையில பார்த்தானா அவங்களுக்கு தெரியாது அண்ட் ஹவு ஹாப்பிலி ஷி ஹேட் கான் வித் ஹர் ஓல்டு கிராண்ட் மதர் இன் டு த பிரைட் நியூ இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியுது ஒரு சோகமான கதை அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ ஹாப்பி என்டிங் மாதிரியும் இருக்கு பட் சேட் என்டிங் மாதிரியும் இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு கிறிஸ்துமஸ்க்கான ஒரு ஸ்டோரி அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இது ஒன் ஆஃப் த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் தான் ஏன்னா இது டேனிஷ் மூலத்துல எழுதப்பட்ட ஒரு கதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இது போல ஏகப்பட்ட டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு சோ டிரான்ஸ்லேஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேள்வி வராது மோஸ்ட்லி வந்து அவர் என்னென்ன பண்ணா எத்தனை குச்சி தீக்குச்சி யூஸ் பண்ணா அல்ல எது முதல்ல வந்துச்சு கடைசியில என்ன ஆச்சு இப்படிதான் கேள்விகள் வரக்கூடியதா இருக்கும்